ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന മൈ സ്റ്റോറി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ലളിത്പുർ സ്വദേശിയായ ജെർൻ എബ്രഹാമാണ് തുടർന്നുള്ള അല്പസമയം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോടായി പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും മലയാളിയാണെങ്കിലും ലളിത്പൂറിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും മിനിസ്റ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് പപ്പായ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സുശേഷ വേല ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തിൽ പപ്പ ല ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലളിത്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറി വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതെ എൻ്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ലളിത്പൂറിലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ദെഹ്റാദൂണിൽ പോയി എനിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ദെഹ്റാദൂണിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ലളിത്പൂറിലേക്ക് വന്നു ആറ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ലളിത്പൂറിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ കർണാടകയിൽ ബ്രഹ്മാവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പിന്നെയും കർണാടകയിൽ ചെന്ന് പഠിച്ചു അവിടെ ഞാൻ കോമേഴ്സ് എടുത്താണ് പഠിച്ചത് അതോടുകൂടെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു അത് ഇന്ത്യ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവ അതേ കോളേജിൽ തന്നെ ബിഇകോം പഠിച്ചു അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റഡീസും ഞാൻ പഠിച്ചു ബാല്യകാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ചില അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ പങ്കുവെക്കാമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ എൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ടോൺസിൽസ് വന്നു എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങ് യു പി തന്നെ ലളിത്പൂരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു രാത്രിയിൽ മമ്മി എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മി എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അന്ന് രാത്രിയിൽ പങ്കുവച്ചു ഞാൻ ആ കട്ടിലെ തന്നെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിനെ എൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കോളേജ് പറഞ്ഞ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണല്ലോ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു രോഗം ജെർനെ ബാധിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസത്തേക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ കസിൻ്റെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് യു പിയിലേക്ക് ചെന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ വെയ്റ്റായി അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോ ലൂസ് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജിമ്മൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പ്ര പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അതായത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും കഴിച്ചില്ല രാവിലെ ഓട്സ് കഴിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഛർദിൽ എനിക്ക് വയറിളക്കം അങ്ങനെ കുറേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തലവേദനയൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ ഓർത്ത് മാറുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മരുന്നൊന്നും എടുത്തില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറാത്തപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പപ്പാടെ കൂടെ എൻ്റെ പപ്പാടെ കൂടെ പോയി വേറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു അവരോട് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം മേടിച്ചു അവർ മെഡിസിൻ തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരാ ഒരു ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് തന്നത് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറൽ ഫീവറിനുള്ള മെഡിസിനാണ് ഞാൻ ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് മാറ്റമൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും മാറിയില്ല വയറിളക്കവും തല ഛർദിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും മലേറിയോ ടൈഫോയ്ഡോ എന്തെങ്കിലും ആകുമായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് 
അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം എൻ്റെ പപ്പ പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഡോക്ടർ ലെസ്ലി പോൺറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുണ്ട് ആ ഡോക്ടറിനെ പോയി ഒന്ന് കാണിച്ച് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ മമ്മിയും കൂടെയും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്നു ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് മെഡിസിൻ തന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അസുഖം എനിക്ക് ഈ പനിയും അതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ പപ്പായ്ക്കും അനിയത്തിക്കും വൈറൽ ഫീവർ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ മരുന്ന് എനിക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ മരുന്ന് തന്നു മരുന്ന് തന്ന് ഞാനൊരു നാല് ദിവസം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡി ഫുൾ ബോഡി പെയിൻ ആകാൻ തുടങ്ങി ജോയിൻസ് എല്ലാം പെയിൻ ആകാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങ് തലവേദന എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി അന്നേരം തന്നെ എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി റഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേരം പപ്പായും അമ്മയും ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനിലായി വന്നു അവർ ഓർത്തു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കണം എം ആർ ഐ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ ലംബർ പങ്ക്ഷൻ ചെയ്യണം അതായത് സി എസ് എഫ് എടുക്കണം എന്നെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പപ്പായോടും മമ്മിയോടും പറഞ്ഞു നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ദിവസം ഒബ്സർവേഷനിൽ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം എന്നാ എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കണം അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കണം എം ആർ ഐ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സി എസ് എഫ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലംബർ പങ്ക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ എങ്ങും അത്രയും നല്ല സൗ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡൽഹി എയിംസിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഫുൾ വൺ ഇയർ പാക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും വേറെ എങ്ങും ഡേറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ലെസ്ലി തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സി എം സി വെല്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ ബിക്കോസ് ഡോക്ടർ ലെസ്ലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയത് ഡോക്ടർ ലെസ്ലി പറഞ്ഞു പുള്ളി ഡോക്ടറിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം മെഡിസിൻ ടൂല് കൺസൾട്ടിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ലെസ്ലി തന്നെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു തരാം അവിടെ എല്ലാ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സും എല്ലാം ഡോക്ടർ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം തീയതി ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ബുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മൂന്നാം തീയതി രാത്രിയിൽ കാട്ടുപാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണ് വെല്ലൂർ അവിടേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു സി എം സി വെല്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ മൂന്നാം തീയതി രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കാട്ടുപാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വെല്ലൂർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു നാലാം തീയതി രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര റഷാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നെങ്ങാനും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഡേറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ലെസ്ലി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജർ എല്ലാം ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു
അപ്പോൾ ആ സി എസ് എഫ് ഒരു പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സാണ് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് വട്ടം അവർ സി എസ് എഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വട്ടം സി എസ് എഫ് ചെയ്തപ്പം അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഒരു നോർമൽ ഒരാൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് മാക്സിമം പ്രഷർ വരേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രെയിനിനകത്തു നിന്ന് സ്പൈനലിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രഷർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നോർമലിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവരൊരു പറഞ്ഞു വേറെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊരു ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ്റെ പ്രഷർ ലമ്പ പഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്കിന് മരുന്ന് തന്നു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഈവനിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കോട്ടയം വന്നു കോട്ടയം വന്ന് ഒരു അന്നിട്ടും എൻ്റെ ത ഹെഡേക്ക് മാറുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി എസ് എഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ സി എസ് എഫിൻ്റെ ആയിരിക്കണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹെഡേക്ക് കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു സി എസ് എഫും കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ അവരെനിക്ക് ഒരു സി എസ് എഫും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ടും പിന്നെയും എനിക്ക് ഹെഡേക്ക് കുറയുന്നില്ല ഞാൻ ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തേക്കിന് അവരെനിക്ക് മരുന്ന് തന്നു എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഹെഡേക്ക് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പം എൻ്റെ മമ്മി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് വല്ലോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തു അതൊരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എൻ്റെ പപ്പ പുതുപ്പള്ളി വരെ ഒന്ന് പോയി പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴി പപ്പയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോള് വന്നു പപ്പ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് അത് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പപ്പ ഇച്ചിരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ബൈക്ക് സൈഡിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് കോൾ നോക്കി ആരുടെ ഒരു അൺ ഓൺ നമ്പർ ആയിരുന്നു പപ്പ തിരിച്ച് വിളിച്ചു തിരിച്ച് വിളിച്ചപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലേത്തുള്ള ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ലെസ്ലി പപ്പ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ എന്താ കാര്യം ഡോക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ സി എം സി വെല്ലൂരിലേക്ക് ചെല്ലണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്ന വാർഡിൽ തന്നെ പോകണം അവിടെ എല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ബെഡ് ഓൾറെഡി റെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യണ്ട ചെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആകണമെന്ന് അന്ന് പപ്പ അന്ന് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറേ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എറണാകുളത്ത് നിന്നൊരു ട്രെയിനിന് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ആ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വെല്ലൂരിലേക്ക് ചെന്നു ഞായറാഴ്ച ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഡോക്ടർസ് ഒരു ഡോക്ടർ നിവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളീനെ കണ്ടു അവിടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പപ്പായോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് കേസാണ് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവരെൻ്റെ ഒരു സി എസ് എഫ് എടുത്തായിരുന്നു ആ സി എസ് എഫ് അവർ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വെച്ചായിരുന്നു ഈ കൾച്ചർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ ഡേ പ്രോസസ്സാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ആ സെവൻ ഡേയ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരത് സെവൻ ഡേയ്സ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു അമീബ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ അവർ എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു അതൊരു റെയർ കേസാണ് കോടികളിൽ ഒരാൾക്കായിരിക്കും അതൊരു അസുഖമായി മാറുന്നത് ലോകത്തിലെ എത്ര പേർക്ക് അതൊരു അസുഖമായി ബാധിച
അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ അവർ ചില ടെസ്റ്റുകളും പിന്നെ നടത്തി അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം അതായത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി തൊട്ട് അവർ അഞ്ച് പ്രത്യേകതരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചിലതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ചിലത് അസിത്രോമൈസിൻ ഫ്ലൂക്കണസോൾ മെറ്റർണസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് പ്രത്യേക വ്യത്യസ്തമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും അതും ഹെവി ഡോസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും അവരെനിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമായിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രാവിലെ ച ചിലതാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴ് ആംബ്യൂല് ചിലത് വൈകുന്നേരം ആറ് ആംബ്യൂല് അങ്ങനെ വെച്ച് കുറേ ഹെവി ഡോസ് മെഡിസിൻസ് അവരെനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർസിനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ മെഡിസിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശപ്പൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ മുരുഗഭാരതി ആ വാർഡിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ലക്കി പേഴ്സൺ ആണ് നിനക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഒരു റെയർ കേസാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഇന്നേ വരെ വെല്ലൂരിൽ ഇതുവരെ ഒരു കേസ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്തേക്ക് ജർണ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ആ സമയത്തിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രം അറിയായിരുന്നു എന്തോ ഒരു റെയർ ഡിസീസാണ് എന്നതാണ് എവിടെയാണെന്നും എനിക്കൊരു പിടിയില്ല എൻ്റെ ബ്രെയിനിനകത്തുണ്ടോ അതോ എൻ്റെ ബോഡിയിലാണോന്നോ ഒരു എനിക്കൊരു പിടിയില്ല ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ഡോക്ടർസ് എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നു വേറെ വേറെ പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നു വെളിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് അത്രയും സീരിയസ്നെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ പപ്പ ഇങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു ഞാൻ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു അസുഖമാണ് ഇതിന് ഇത്രയും രൂപ ചിലവാകും ഇത്രയും പൈസ ഇതിന് ചിലവാകും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി പത്ത് വരെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇന്നിപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ എം ബി ബി എസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് അഖന്തമീബ എന്നാണ് അതൊരു അമീബയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെൽ അമീബ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഐ സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡീനെ അതങ്ങ് നശിപ്പിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം ആ കുട്ടി എനിക്കൊരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അതിനകത്ത് ഈ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ പറ്റി ജനം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ പറ്റി പറയാമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ബിക്കോസ് ഈ രോഗത്ത് രോഗം ഒരു സീരിയസ് അതായത് കൊണ്ടും ഒരു റെയർ കേസ് ആയത് കൊണ്ടും ഇന്നേ വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേട്ടതോളം അറിഞ്ഞതോളം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് ഇത് രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ കാഴ്ച മൊത്തം ഫുള്ളി നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഡാമേജ് ആവും അത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ബോഡി ഫുൾ പാരലൈസ് ആവും ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ മരിക്കും ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ആഴ്ചയുടെ സമയമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടിൽ ഏറ്റവും മീൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ ഈ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു റിക്കവറി ഇല്ല
ജീവിതം മൊത്തത്തോടെ അങ്ങ് മാറ്റി മറിച്ച ഒരു വാക്യം എനിക്ക് കിട്ടി സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ത്രീ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ ദ ഡേ വെൻ ഐ ക്രൈഡ് ദൗ ആൻസേർഡ് മീ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ മീ വിത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ മൈ സോൾ വാക്യം എന്നെ മൊത്തത്തോടെ അങ്ങ് മാറ്റി ബിക്കോസ് ആ സമയം ആ നിമിഷം വരെ എനിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇനിയും ചിലപ്പം നാളത്തെ ദിവസം കാണത്തില്ല എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ മരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ വാക്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ആ വാക്യം എന്നെ ഒത്തിരി മാത്രം എൻ്റെ സോളിനെ സ്ട്രെങ്ത് തന്ന് എനിക്കൊരു ഇനിയും ദൈവത്തിൽ എല്ലാം സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് തന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ദൈവത്തിനോട് ഇത്രമാത്രം അടുക്കാൻ ഇടയായത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ വളരെ പരിമിതമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെല്ലൂരെ ജറിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് അഞ്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുമായിട്ട് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അത് കൂടാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് പപ്പായോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മരുന്ന് വേറെ ഉണ്ട് ഒരു മിൽട്ടിഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നും പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെയും ഒരു മന്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ട്വൽവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഈ അമൗണ്ടും ഈ മരുന്നും നമുക്ക് വരു രണ്ടും നമുക്ക് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫുൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിളിൽ പോകുമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ മരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടി പപ്പ ഡോക്ടർ പപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഡോക്ടർ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കല്ല ജെറിന് ബിക്കോസ് അവനത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒത്തിരി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും അവസാന രോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഡോ പപ്പ പിന്നെ പപ്പ ഡിസ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു നമുക്ക് എന്നാൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് വരുത്താം അങ്ങനെ പപ്പ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ നമുക്ക് എത്ര സപ്പോർട്ട് ഒത്തിരി പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ മമ്മി ഒരു ദിവസം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാപ്പലിൽ മമ്മി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മമ്മിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ആം അതിനു വേണ്ടി ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട ദൈവം എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതല്ലാതെ പിന്നെ ജോൺ കുരിഞ്ഞങ്ങളും പപ്പായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ജോൺ കുരിഞ്ഞങ്ങളും പപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ മരുന്ന് ജേറിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ദൈവം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഒരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും ചെയ്ത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറഞ്ഞ് അവർക്കിത് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു ഏജൻസിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഏജൻറ്റ് ത്രൂ ഞങ്ങൾ ആ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെയും ഇത്രയും വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മരുന്ന് ഇതുവരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു ഏജൻസിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവിടുത്തെ ഏജൻറ്റ് ത്രൂ ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ബെൽജിയത്തിലോട്ട് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ മെഡിസിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ മെഡിസിൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വേണമായിരുന്നു ആ മെഡിസിൻ്റെ വൺ മന്ത് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് പ്ലസ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ പിന്നെ അത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കും വരുത്തണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് ഇതുവരെ വേറെ ആർക്കും ആറും വെള്ളവും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഇവർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇതെനിക്ക് സൂട്ടാകുമോ ബിക്കോസ് ഒരു ബോക്സ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വിലയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒരു ബോക്സ് മേടിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗുളിക കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണി വേസ്റ്റ് ആവും ബിക്കോസ് അതെനിക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പപ്പയും മമ്മിയും ഞാനും എല്ലാവരും ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാ
ഞാൻ ഡിസ ഡിസംബർ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നു കോട്ടയം വന്നു ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ചികിത്സ അതായത് എൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് ചികിത്സ എല്ലാം വലിയൊരു തന്നെയായിരുന്നു മെഡിക്കേഷൻസ് അതായത് ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് കാര്യതാസിലും മന്ദിരം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ തിരിച്ച് ജനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഞാൻ വെല്ലൂര് തിരിച്ച് മടങ്ങി ചെന്ന് അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ട്രീ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ മുരുഗഭാരതി എന്നെ ചെക്ക് എന്നെ ഒന്നുകൂടെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്തു അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ഇനി എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നെ ഇത്രമാത്രം സഹായിച്ചത് ഒരു രോഗത്തിൽ ഞാൻ മര മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മരണപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ജറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എത്രമാത്രം സഹായിച്ചു ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പം എൻ്റെ പേരൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്നത് എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ ഞാൻ ആ കിടന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മമ്മി എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ അനിയത്തി എല്ലാവരും എനിക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഷദ്രക് മേശ കബേദ്രകോവിനെ ആ തീയിൽ ഇട്ടപ്പം ദൈവത്തിന് അവരെ ആ തീയിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അവരെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം അവരെ ആ തീയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രക്ഷിച്ചത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ത്രൂ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തന്നത് അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് എനിക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഒത്തിരി നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി എനിക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൾ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവൾ ആ സമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അവൾ അങ്ങ് യു പി തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നു എന്നോട് അവൾ എപ്പോഴും ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു തൂ ചിന്താ മറ്റ് തെരുക്ക് കുച്ചിനി പോയ അവൾ എന്നോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നീ ഒരു കാര്യത്തിനും വിഷമിക്കേണ്ട നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓരോ സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ചേച്ചി അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മമ്മിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി മോട്ടിവേഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പം ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ പേരൻസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി മാത്രം സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിന്നത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ജനന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ അനേകർ വളരെ തീവ്രമായ രോഗങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അവരോടായി ജനന് പറയാനുള്ള എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് കാസ്റ്റ് യു ബേർഡൻ അപ്പോൺ ജീസസ് ഫോർ ഹി കെയർസ് ഫോർ യു മൈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇത്രയും സമയം നമ്മോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ജനന നന്ദി